మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం మా ఈ తెలుగు న్యూస్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి కార్తీక మాసం ఆధ్యాత్మికంగా దివ్యమైనది ఈ మాసం స్నానానికి విశిష్టమైనది ఇది దామోదర మాసం కనుక కార్తీక దామోదర అనే నామంతో స్మరణ చెయ్యాలి సూర్యోదయానికి ముందుగా ఆకాశ దీపం పెట్టే సాంప్రదాయం ఉంది హృదయ ఆకాశంలో వెలిగే జ్యోతికి ప్రతీకగా ఈ ఆకాశ దీపం దీనిని దేవాలయంలోనే కాక ఇంటిలోనూ వెలిగించవచ్చు ఈ మాసం దీపారాధనకి విశిష్టమైనది ఏక భక్తం అనగా ఒక పూట భోజనం ఈ మాసంలో చెయ్యాలి ప్రతిరోజు ప్రదోష కాలంలో శివాలయానికి వెళ్లి శివ దర్శనం చేయటం శ్రేష్టం శివాలయంలో విష్ణు ఆలయంలో దీపాన్ని వెలిగించటం మంచిది ఇంట్లో కూడా ప్రతిరోజు సంధ్యా దీపం వెలిగించాలి కార్తీక మాసం అంతా కార్తీక పురాణం రోజుకో అధ్యయనం పారాయణ చేయటం శుభకరం శివుడి వెంటనే సంతోషించే స్వామి అభిషేక ప్రియ శివ అన్నారు గనక ఈ మాసంలో శివాభిషేకం అన్ని దోషాలను పోగొట్టి సకల శుభాలను ప్రసాదిస్తుంది కార్తీక మాసంలో బృందావన యాత్ర బృందావన పూజ విశిష్టం బృందావనంలో శ్రీకృష్ణుణ్ణి ఈ కార్తీక మాసాన ఆరాధిస్తే బహుశ్రేష్టం దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా ఇంట్లో తులసి కోటను ఆరాధించే విధానాన్ని ఏర్పరిచారు నెల రోజులు తులసి సన్నిధిలో దీపాన్ని వెలిగించి విష్ణు పూజ చేయటం మంచిది పాడ్యమునాడు గోవర్ధన పూజ చెయ్యాలి బృందావనం వెళ్లి గోవర్ధన పూజ చేయలేని వారు ఇంట్లో ఆవు పేడను ముద్దగా పెట్టి గోవర్ధన గిరిగా భావించి పూజించాలి కార్తీక బహుల ద్వాదశిని గోవత్స ద్వాదశి అంటారు ఈ రోజున గోపూజ చేసిన వారు అనంత కోటి పుణ్యమును సంపాదించుకుంటారు కార్తీక బహుళ త్రయోదశి మొదలు అమావాస్య వరకు గల మూడు రోజులు గోపూజ చేస్తే ఇహమందు ఐశ్వర్యమును అనుభవించి అంత్యమున విష్ణు సాన్నిధ్యమును పొందుతారు కార్తీక శుద్ధ అష్టమి నాడు గోపూజ చేసిన వారు సమస్త వ్రత ప్రతిరోజు పూజా విధానం కార్తీక పురాణములకు సంబంధించిన వీడియో లింకులు క్రింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇవ్వబడినవి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు